ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తులుడైన పౌలు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనము చదువుకుందాం మీరు పులిపిండి లేనివారు గనక క్రొత్త ముద్ద అవుటకై అపాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేయుడి ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడెను ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ పరిపూర్ణుడవైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చదవబడిని వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రశస్తమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా చదవబడిన ఈ వాక్య భాగం అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రికలోనిది మన జీవితంలో ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మాట కారణం ఏంటంటే మన జీవితాలలో ఎన్నో పర్యాయములు ప్రభువును ఎరగక ముందు కలిగి ఉన్న కొన్ని పాత విషయములు అవి ఏవైనా సరే అలవాట్లు కానీ ఇంకనూ ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత కూడా వెంటాడుతూ ఉంటే మనం ఇంకా పరిపూర్ణంగా క్రొత్త వారం కానట్లే లెక్క అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ వచనం ప్రస్ఫుటంగా చాలా సూటిగా స్పష్టంగా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది మన జీవితంలో ఎన్నో క్రొత్త సంవత్సరాలు గతించిపోతూ ఉన్నాయి సంవత్సరములు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి మన దినములు నేడవలే సాగిపోతూ ఉన్నాయి సంవత్సరములు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి కానీ మన జీవితంలో ఇంకా పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రొత్త ముద్ద అనుభవం మనం ఇంకా అనుభవించలేదు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎరుగక ముందు ఉన్నటువంటి ప్రవర్తనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎరుగక ముందు ఉన్నటువంటి అలవాట్లే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎరిగిన తర్వాత కూడా కొనసాగిస్తున్నామేమో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం అలాగే మన జీవితాలు కానీ ఉన్నట్లయితే మనం ఇంకా క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడలేదని గ్రహించాలి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం దయా కిరీటంగా ప్రభువు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో మనం క్రొత్త జీవితాన్ని కలిగి లేకపోతే ఎలా కేవలం కొత్త వస్త్రాన్ని ధరించుకుంటే అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తే ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలోనికి మనం ప్రవేశించి సంతోషపడిపోతూ ఉన్నట్లుగా భావించకూడదు మన జీవితం మారకుండా మన బ్రతుకులు మారకుండా మనం ఇంకా క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా చేయబడకుండా ఇటువంటి క్రొత్త సంవత్సర సంబరాలు ఎన్ని జరుపుకున్నా వేడుకలు ఎన్ని చేసుకున్నా ప్రయోజనం ఏమీ లేదు కనుక క్రైస్తవ పిల్లలంగా ప్రభు నమ్మినటువంటి విశ్వాసులంగా ప్రభు బిడ్డలంగా మన జీవితాలు క్రీస్తులో అర్పించబడి మార్చబడాలి పాతవి పోయి క్రొత్తవి రావాలి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు చేసినందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి ఇవిగో పాతవి గతించను సమస్తమును క్రొత్తవాయను అని వాక్యం చెబుతూ ఉంది మరి ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో మన జీవితాలు కూడా క్రొత్తవిగా మారాలి అలా మారాలంటే అపోస్తులుడైన పౌలు భక్తుడు ఒక పని చేయమని చెబుతూ ఉన్నాడు ఆ పని ఏంటంటే మీలో ఉన్నటువంటి పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేయమని చెబుతూ ఉన్నాడు పాతదైనటువంటి పులిపిండి ఏం చేస్తుందంటే మృద్ద అంతటికీ కూడా పాతదనాన్ని పులుపును కలగజేస్తుంది కొత్త పదార్థాలు ఉన్నప్పటికీ ముద్ద మాత్రం పులిసిపోతుంది కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ఇంకా పాతదైనటువంటి పులిపిండి ఉంది కాబట్టి నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఎన్ని జరుపుకున్నా కొత్త వస్త్రాలు ఎంత విలువైనవి ధరించినా కొత్త ఆభరణాలు వేసుకున్నా కొత్త ఇంట్లోనికి ప్రవేశించినా మన బ్రతుకులు మన జీవితం క్రీస్తు కలిగి లేక 
మార్పు లేక అలాగే ఉన్నట్లయితే మనం ఇంకా పాతదైనటువంటి పులిపిండి వంటి స్వభావము కలిగిన వారమని అర్థం చేసుకుందాం గ్రహిద్దాం కనుక ప్రియమైన సోదర సోదరులారా ఈ సమయంలో మనం క్రొత్త ముద్ద అవ్వాలంటే క్రొత్త జీవితము కలిగి ఉండాలంటే మనము క్రొత్త సృష్టి నూతన సృష్టి క్రీస్తుల్లో క్రొత్త జీవితమును అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పుకోవాలంటే ప్రధానంగా రెండింటిని మనం మార్చుకోవాలి అవేంటో చూద్దాం గమనించండి నూట రెండవ కీర్తన ఇరవై ఆరవ చరణం చదువుతాను అవి నశించును కానీ నీవు నిలిచి ఉందువు అవన్నీ వస్త్రము వలె పాత గిలును ఇక్కడ వస్త్రములు పాతవైపోతూ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే మానవ చేత మానవుని చేత తయారు చేయబడినటువంటి మానవ సృష్టి అయినటువంటి ఈ వస్త్రాలు పాతగిలిపోయేటటువంటి పదార్థములుగా ఉన్నాయి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో వస్త్రములుగా పేర్కొనబడినటువంటి ఇవి ఆత్మీయంగా ఆత్మీయ కోణంలో మనం చూసినప్పుడు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే మన ప్రవర్తనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి వస్త్రములు మన ప్రవర్తనకు సాదృశ్యం కనుక ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో మన పాతదైనటువంటి ఆ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టాలి క్రొత్త ప్రవర్తన మనము కలిగి ఉండాలి పాత ప్రవర్తన అంటే గర్వముతో నిండినటువంటి ప్రవర్తన అహముతో నిండినటువంటి ప్రవర్తన కోపముతో నిండినటువంటి ప్రవర్తన భయంకరమైన దురలవాట్లతో కూడినటువంటి దుష్ప్రవర్తన ఈ ప్రవర్తనను మనం విడిచిపెట్టాలి పాత సంవత్సరంలో కొత్త సంవత్సరంలో క్రీస్తు ప్రభు వారిని కలిగినటువంటి సత్ప్రవర్తనను కలిగి మనం జీవించాలి వస్త్రములు పాతగిలిపోతాయి వేసుకోగా వేసుకోగా అవి ఉతకగా ఉతకగా అవేమైపోతాయంటే పాతవైపోతాయి నేయబడినటువంటి వస్త్రములు ఈ వస్త్రములన్నీ కూడా పాతవైపోతాయి కనుక ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా సంవత్సరములు గడిచే కొద్దీ దినములు గడిచిపోతున్న కొద్దీ మనము అదే పాత ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే ప్రయోజనం లేదు ప్రభువుని ఎరుగక ముందు అదే ప్రవర్తన ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత కూడా అదే ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే ప్రయోజనం లేదు ప్రభువుని ఎరుగక ముందు ప్రభువుని ఎరిగిన తర్వాత మన ప్రవర్తనలో పూర్తిగా మార్పు రావాలి ప్రభువుని ఎరుగక ముందు భయంకరమైనటువంటి బూతులు మాట్లాడుచు భయంకరమైన వదరు బూతులముగా ఉంటూ భయంకరమైన చెడు ప్రవర్తన కలిగి ప్రభువుని ఎరుగక ముందు ఉండేటటువంటి వారు ప్రభువుని ఎరిగిన తరువాత ఆ దుష్ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టి పూర్తిగా ప్రభువులోనికి వచ్చి ప్రభువుని ధరించుకోవాలి అపోస్తులుడైన పౌలు కూడా తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి పన్నెండులో ఇలాగనే చెబుతూ ఉన్నాడు నేను పూర్వము దోషకుడును హింసకుడును హానీకరుడును అయితే క్రీస్తు యేసు యొక్క కృప వలన నేను రక్షించబడ్డాను గతంలో తెలియక చేశాను కనుకనే కనికరింపబడ్డానని మరి ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి ప్రభువుని ఎరుగక ముందు దోషకుడవుగా హింసను కలగజేసేవాడవుగా హానికరుడవుగా నీవు ఉన్నావేమో అయితే ప్రభువుని ఎరిగిన తరువాత ఆ పాతదైన రోత బ్రతుకును పాతి పెట్టేసి పూర్తిగా క్రొత్త సృష్టిగా క్రొత్త ముద్దగా నీవు అవ్వాలని ఈ సమయంలో ప్రభువు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు క్రొత్త సంవత్సరం మనకు ఇట్టి అవకాశమును కలుగు చేస్తూ ఉంది చాలామంది క్రొత్త సంవత్సరం అంటే తీర్మానాలు తీసుకుంటారు మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నీ తీర్మానం ఏమైనది నీ తీర్మానము ఏమై ఉన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయి నీ ప్రవర్తనలో ఉన్నటువంటి లోపాలు నీ ప్రవర్తనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు నీ ప్రవర్తనలో ఉన్నటువంటి చెడును అంతటినీ కూడా విడిచిపెట్టి క్రీస్తు కొరకు ఒక సత్ప్రవర్తన కలిగిన నిజమైన విశ్వాసిగా నీ ఉంటావా హృదయంలోనూ ప్రవర్తనలోనూ ఉన్న సర్వ మాలిన్యమంతా కూడా తీసివేసి ఒక శుద్ధి చేయబడినటువంటి ప్రవర్తనతో ప్రభువులో నీవు ఎదిగి ఫలిస్తావా అలాగైతే దేవుడు మనకు ఒక చక్కటి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ సంవత్సరంలో అట్టి ప్రవర్తన మనం కలిగి ఉందాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము ప్రవర్తన గురించి మనం ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగి జీవించాలనో ఏమని చెబుతూ ఉన్నదో ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం లేవియా కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి నీ హృదయంలో నీ సహోదరుని మీద పగబట్టకూడదు నీ పొరుగు వాని పాపము నీ మీదకి రాకున్నట్లు నీవు తప్పక వాని గద్దెంపవలను హృదయములో ఏమి ఉండకూడదని వాక్యం చెబుతూ ఉందంటే 
పగ ఉండకూడదు అని చెబుతూ ఉంది మన యొక్క ప్రవర్తనలో పగగలిగినటువంటి పగగలిగినటువంటి విపరీతమైనటువంటి ప్రవర్తన మనము కలిగి సహోదరుల విషయంలో మన హృదయంలో ద్వేషాన్ని కనుక నింపుకొని ఉంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే సహోదరుని మీద పగ కలిగి ఉండకూడదు అని చెబుతూ ఉంది కనుక ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ఈ విషయాన్ని ఈ సత్యాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం మన ప్రవర్తనలో ప్రేమను నింపుకుందాం పగ స్థానంలో ప్రేమ కలిగినటువంటి ప్రవర్తన గలవారమై జీవిద్దాం మరొక మాటను మనం చూద్దాం చూడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అటువలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి అందువలన వారిలో ఎవరైనా వాక్యమును ఒక విధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తనను చూచి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును పేతృభక్తుడు చెబుతున్నాడు ఈ వాక్య భాగంలో భార్యలు ఎలా ఉండాలంటే భయముతో కూడినటువంటి పవిత్రమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి తద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్పు లేనటువంటి భర్తలు దురలవాట్లకు బానిసలైనటువంటి భర్తలు అక్రమ సంబంధములు కలిగినటువంటి భర్తలు వీరి యొక్క ప్రవర్తనను చూచి దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగినటువంటి వీరి సత్ప్రవర్తన పవిత్ర ప్రవర్తనను చూచి వాక్యము అవసరము లేకుండానే వారు దైవ సన్నిధానానికి నడిపించబడతారు మరి ప్రియమైన సోదరి భర్తలో మార్పు లేదు నా భర్త మారడం లేదు నా భర్త విపరీతంగా తాగేసి వచ్చి నన్ను కొడుతూ ఉన్నాడు కుటుంబము ఎంత మాత్రము కూడా బాధ్యత అనేటటువంటి పదాలను విస్మరించేసి విపరీతమైనటువంటి ధోరణిలో ఉంటూ ఉన్నాడు అని నీవు కలత చెందుతూ ఉంటే గమనించండి దేవుడి వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉందంటే భయముతో కూడినటువంటి మీ పవిత్ర ప్రవర్తనను చూచి భర్త దేవుని సన్నిధానానికి నడిపించబడతాడు మరి ప్రియమైన సోదరి ప్రియమైనటువంటి సోదరుడా ఈ పాత సంవత్సరంలో నీ ప్రవర్తన అపవిత్రంగా ఉందేమో అక్రమంగా ఉందేమో అవినీతితో నిండి ఉందేమో అన్యాయంగా ఉందేమో ప్రభు మరొక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మన ప్రవర్తన పవిత్రమైనదిగా దేవుని ఎడల భయముతో కూడినదై ఉండాలి అప్పుడు మార్పు లేనటువంటి వారికి మార్పును కలగజేసేటటువంటి సాధనంగా దేవుని యొక్క పాత్రగా నీవు ఉపయోగించబడతావు మొదటిగా మన ప్రవర్తన పవిత్రమైనదై ఉండాలి ఈ విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది చూద్దాం చూడండి మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలంటే యాకో పత్రిక ఒకటి ఇరవై రెండు మీరు వినువారు మాత్రమేయండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించు వారునయుండుడి ఇక్కడ వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తనను చెబుతూ ఉన్నాడు యాకో భక్తుడు అంటే మన ప్రవర్తన వాక్యములో ఎలాగైతే చెప్పబడిందో అలాగున ఉండాలి మన తలకట్టు మన యొక్క చూపులు మన యొక్క ఆలోచనలు మన యొక్క వస్త్రములు మన యొక్క హావభావాలు మనము నడిచేటటువంటి విధానం మన యొక్క నడవడిక మన యొక్క సర్వ ప్రవర్తన అంతా కూడా వాక్యానుసారంగా ఉండాలి వాక్యానుసారంగా లేక మనుషుల మెప్పు కొరకు మనుషుల యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా మనం కానీ వస్త్రములు ధరించిన మాట్లాడిన చూసిన ఆలోచించిన ప్రవర్తించిన అది వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తన కాదండి నేటి దినాల్లో క్రైస్తవ పిల్లలు విశేషంగా ఎంతో విచారకరమైనటువంటి పరిస్థితి ధరించేటటువంటి వస్త్రములు మందిరానికి వేసుకుని వస్తున్నటువంటి వస్త్రములు పూర్తిగా వాక్య విరుద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నాయి ఏమాత్రం కూడా దైవ భయం మచ్చుక కూడా కనబడటం లేదు అందరూ కూడా హృదయం ముఖ్యం కానీ దేవుడు మన వస్త్రాలను చూస్తున్నాడా అనేటటువంటి ప్రశ్న వేస్తున్నారు గమనించండి ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేత మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాలని చెబుతూ ఉంది ఈ మాట స్త్రీలను గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే రాయబడింది పురుషులకు కాదు అనుకోకండి బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట మనమందరం కూడా పాటించాలి మన వస్త్రములు ఎప్పుడూ కూడా అంగీకార యోగ్యముగా ఉండాలి అపవిత్రంగా ఉండకూడదు వాక్య విరుద్ధంగా ఉండకూడదు అంగీకార యోగ్యమైనటువంటి వస్త్రములు మనం ధరించుకున్నప్పుడు ప్రభువుకి మహిమ కలుగుతుంది వీరు క్రైస్తవులు నిజమైన క్రైస్తవులు అనే సాక్ష్యాన్ని పొందుకుంటాం తద్వారా ప్రభు మనలను బట్టి సంతోషిస్తాడు మనం వేసుకునే వస్త్రాలలో కూడా దేవుని గురిచినటువంటి సాక్ష్యం దాగి ఉంది మనం వేసుకునే వస్త్రాలు కూడా సువార్తను చెప్తాయి గమనించండి ఈ సత్యాన్ని వేసుకునే వస్త్రాలను చూచినప్పుడు వీరు ప్రభు బిడ్డలు అన్ అన్యులు అనుకోవడం ప్రభువుకి మహిమ కాదా అటు వారు క్రీస్తు పట్ల ఆకర్షితులయ్యే అవకాశము లేదా 
మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ పాత సంవత్సరంలో వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తన నీవు కలిగి ఉన్నావేమో ఒక్కసారి జీవితాన్ని సరిచేసుకొని వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తనను మనం కలిగి జీవిద్దాం వాక్యం అనేది కేవలం చెప్పటానికే కాదు ఆ వాక్యం అనేది మనం కూడా పాటించటానికి మొదట వాక్యము చెప్పేవారు వాక్యమును ఆచరించేవారై ఉండాలి అట్టి వారు వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తన కలిగిన జీవితము కలిగి ఉండటం వలన అనేకులు ప్రభువు వైపు త్రిప్పబడతారు మరొక విషయాన్ని చూద్దాం ఎటువంటి ప్రవర్తన మనం కలిగి ఉండాలంటే తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి నీ యవనమును బట్టి ఎవడను నిన్ను తృణీకరింపనీయకము కానీ మాటలోనూ ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసములోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము ఇక్కడ మాదిరికరమైనటువంటి ప్రవర్తనను గురించి పౌలు భక్తుడు తిమోతికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మన ప్రవర్తన ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండాలి ఇతరులకు ఒక ఎగ్జాంప్లరీగా ఉండాలి మనలను చూచి తమ యొక్క రోల్ మోడల్స్గా వారు అనుకోవాలి తిమోతి యవనములో ఉండగా యవనమును బట్టి నిన్నెవడూ కూడా తృణీకరింపనీయకము నీవు మాటలోను విశ్వాసంలోను ప్రేమలోను విశేషంగా ప్రవర్తనలోను మాదిరి కలిగి ఉండమని పౌలు భక్తుడు తిమోతికు చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో దేవుడు కూడా మనతో ఈ మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు కనుక అమ్మ అయ్య మన జీవితాలు మాదిరికరంగా ఉండాలి మాదిరికరమైన జీవితములు కలిగి ఉండకుండా మనము ఎన్ని నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరిపినా ప్రయోజనం లేదు ఎన్ని దాన ధర్మాలు చేసినా పుణ్య కార్యక్రమాలు చేసినా ప్రయోజనం లేదు దేవునికి ఎంత విలువైన కానుకలు లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి ధనము ఈవులుగా ఇచ్చిన ప్రయోజనం లేదు ఎంత పరిచర్య చేసిన ప్రయోజనం లేదు మన జీవితాలు మొదట మాదిరిగా ఉండాలి శాస్త్రులు పరిశయులు సర్దుకైల జీవితాలు మాదిరికరంగా లేవు అందుకనే ప్రభు వారిని చూచి అంటూ ఉన్నాడు సున్నము కొట్టిన సమాధులారా అని మరి మనం కూడా మాదిరికరమైన జీవితాలు జీవించకుండా ఎంత పరిచర్య చేసినా ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఎంత వాక్యం చెప్పినా ఎన్ని వేడుకలు చేసినా ఎన్ని సభలు పెట్టినా ప్రయోజనం మాత్రం శూన్యం మన ప్రవర్తన మాదిరికరమైనదై ఉండాలి కనుక ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రభు నందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా పాత వైపోయినటువంటి వస్త్రముల వలె పాతదైనటువంటి ప్రవర్తనను విడిచిపెడదాం మన ప్రవర్తనలో పవిత్రతను మన ప్రవర్తనలో వాక్యానుసారమైనటువంటి భయభక్తులతో కూడిన మూడవదిగా మన ప్రవర్తనలో మాదిరికరమును కలిగి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రభువులో మనం ఎదిగి ఫలిద్దాం కనుక క్రొత్త అవ్వాల్సినటువంటి వాటిల్లో మొట్టమొదటిగా మన ప్రవర్తనను గురించి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు రెండవదిగా మనం చూద్దాం చూడండి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో మరొకటి క్రొత్తది అవ్వాలి అదేమిటంటే మతై సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన చదువుతాను మరియు పాత తిత్తులలో క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పోయరు పోసిన ఎడల తిత్తులు పిగిలి ద్రాక్ష రసము కారిపోవును తిత్తులు పాడోగును అయితే క్రొత్త ద్రాక్ష రసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయుదురు అప్పుడు ఆ రెండును చెడిపోకయుండునని చెప్పాను ఈ వాక్య భాగంలో మనము సంచులను గురించి చూస్తూ ఉన్నాం ద్రాక్ష రసపు తిత్తులను గురించి చూస్తూ ఉన్నాం పాతదైనటువంటి సంచుల్లో క్రొత్త ద్రాక్ష రసం పోయిరు కారణం ఏంటంటే సంచులు పాత గెలిపోయాయి కనుక ద్రాక్ష రసమును అవి నిలుపుకోలేవు మరి ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ఈ సంచి లేక తిత్తి ప్రభువు యొక్క దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు మన పైన కుమ్మరిస్తూ ఉండగా మనము ప్రభువుని నింపుకోవాల్సినటువంటి హృదయానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ సంచి మన యొక్క హృదయానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆ హృదయము శుద్ధి చేయబడాలి ఆ హృదయము క్రొత్తది అవ్వాలి క్రొత్త సంవత్సరంలో లేకపోతే ఆ పాతదైన హృదయమే కలిగి ఉంటే ఆ పాప భూయిష్టమైనటువంటి హృదయమే కలిగి ఉంటే ఆ ఘోరమైన అపవిత్రమైన హృదయమే కలిగి ఉంటే అదే మోసకరమైన హృదయమే కలిగి ఉంటే ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగం లేదు ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో గమనించండి మన హృదయాన్ని క్రొత్తదిగా మార్చుకుందాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మన హృదయంలో పిరికితనం స్థానంలో ధైర్యం ఉండాలని వాక్యం చెబుతూ ఉంది యషా గ్రంథం 
ముప్పై ఐదు నాలుగో వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి తత్తరిలు హృదయులతో ఇట్లనుడి భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి ప్రతిదండన చేయుటికై మీ దేవుడు వచ్చుచున్నాడు ప్రతిదండనను దేవుడు చేయదగిన ప్రతీకారమును ఆయన చేయును ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మను రక్షించును కనుక కలత చెందవద్దు భయపడవద్దు ఈ పాత సంవత్సరంలో దేవుడు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పినవి అనుగ్రహించలేదు ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతూ ఉంది బిడ్డలకు వివాహం కాలేదు లేకపోతే వాళ్ళకు ఉద్యోగం లేదు ఈ లోకపరమైనటువంటి ఎన్నో భయాలు ప్రతి మానవుడు కలిగి ఉంటాడు ఏవైనా కావచ్చు కానీ వాటి విషయమై మనము హృదయంలో కలతపడాల్సిన అవసరం లేదు యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు ఒకటిలో ప్రభు అంటున్నారు మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుడి దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు కనుక హృదయం తత్తరిల్లుతూ ఉంటే ఆ హృదయముతో దేవుడు తన ధైర్యవంతమైన మాటలను సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీవు నిబ్రం కలిగి ధైర్యముగా ఉండు కలత చెందవద్దు దిగులు చెందవద్దు దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు మన శత్రువుల యొక్క దవడ ఎముకలను విరగొట్టగలిగినటువంటి బలవంతుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రభు తన యొక్క కృపను మన పట్ల విశేషంగా అగపరుస్తాడు కనుక భయపడకండి కలత చెందకండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నారు పరిస్థితులను చూచి ప్రతికూలతలను చూచి అవమానములను చూచి నిందలను చూచి ఈ సంవత్సరంలో ఎదురైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి శ్రమను కష్టమును చూచి హృదయంలో కలవరపడి అధైర్యంగా ఉంటే ప్రభు అంటూ ఉన్నారు పెరిగితనం స్థానంలో ప్రభు ధైర్యాన్ని నింపుతానని గమనించండి అమ్మా అయ్యా దేవుడు మనకు పెరిగితనం కలిగినటువంటి ఆత్మను ఇయ్యలేదు బలము కలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగినటువంటి ఆత్మనిచ్చినని వాక్యం చెబుతూ ఉంది కదా మరి ధైర్యము కలిగి ఉందాం మన హృదయంలో ప్రభువుని కలిగినప్పుడు ఆ ధైర్యం వస్తుంది పెరిగితనం స్థానంలో మన హృదయంలో ప్రభు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు రెండవదిగా పగ స్థానంలో మనమేమి చేయాలంటే వాక్యాన్ని నింపుకోవాలి లేవు ఆ కారణం పంతొమ్మిది పదిహేడులో ఇందాక మనం చదువుకున్నాం సహోదరుని విషయంలో పగ కలిగి ఉండకూడదు ఈ సంవత్సరంలో ఎవరైనా ఏదైనా విషయంలో బాధ పెట్టి ఉంటే గాయపరిచి ఉంటే మనలను ఇబ్బందులకు గురి చేసి ఉంటే వారి విషయమై నొచ్చుకొని హృదయంలో వారిని క్షమించలేక పగతో రగిలిపోతూ ఉంటే ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ఆ భయంకరమైనటువంటి అసూయ ద్వేషం పగ ప్రతీకారాలు కోపం అన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టి దాని స్థానంలో వాక్యం నింపుకుందాం దావిదు భక్తుడు కూడా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పదకొండో చరణంలో ఏమంటున్నాడంటే నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను అని చెబుతూ ఉన్నాడు పాపము చేయకుండా నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను కనుక దావీదు హృదయంలో పగకు ద్వేషానికి అసూయకు లోకానికి అపవిత్రతకు స్థానము లేదు దావీదు యొక్క హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యానికి స్థానం ఉంది మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నీ హృదయంలో ఇంకా ఆ పగ ప్రతీకారం ఆ దోషణ ఆ ద్వేషణ ఇవే నిండిపోయి హృదయం అంతా కూడా గలిబిలి చేత అపవిత్రత చేత పాపము చేత నెమ్మది లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటే ఒక్కసారి దావీదును చూచి ఒక విషయాన్ని తెలుసుకో అదేమిటంటే ఆయన యొక్క హృదయము వాక్యముతో నింపబడి ఉంది మన హృదయం అయితే ద్వేషం చేత అసూయ చేత గర్వం చేత అహం చేత నింపబడి ఉందేమో పరిశీలన చేసుకుందాం మన హృదయాలను చూచినప్పుడు ప్రభు సంతోషించాలి మన హృదయాన్ని చూచినప్పుడు ప్రభు ఆనందించాలి హృదయంలో నుంచి వస్తున్నటువంటి తలంపులను చూచినప్పుడు ప్రభు ఆనందించాలి ప్రభు నామానికి మహిమ కలగాలి మన యొక్క హృదయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి స్థానం ఉందో లేదో కూడా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభువుకి స్థానమిస్తే ఆ హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలాగను చెబుతూ ఉంది యాభై ఒకటో కీర్తన పదో చరణం చదువుతాను గమనించండి దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగ చేయము నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనస్సును నూతనముగా పుట్టించుము దావేదు చేయుచున్నటువంటి విజ్ఞాపనలో ఈ ప్రాముఖ్యమైన మాటను చూస్తాం నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగ చేయము మన హృదయములను శుద్ధి చేయగలిగిన వాడు మన ప్రభు అయినేసు క్రీస్తు వారే దేవుని యొక్క వాక్యం మత సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో ఏమని చెబుతూ ఉందంటే హృదయ శుద్ధి కలిగిన వారు ధన్యులని మరి ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో నీ హృదయం శుద్ధి చేయబడి ఉందా శుద్ధీకరింపబడినటువంటి హృదయమును నీవు ధరించుకొని ఉన్నావా లేదంటే అదే పాతదైనటువంటి హృదయం కలిగి ఉన్నావా దేహాన్ని మాత్రం కొత్త వస్త్రాలతో అలంకరిస్తున్నావు బాగానే ఉంది ఇంటిని చక్కగా ముస్తాబు చేసుకున్నావు మరీ బాగుంది 
కొత్త కొత్త వస్తువులు కొత్త కొత్త గిఫ్ట్స్ బహుమానాలు కొంటూ ఉన్నావు అనేకులకు ఇస్తూ ఉన్నావు మరింత బాగుంది కానీ హృదయం మాత్రం అదే పాతదిగా ఉంది ప్రభువుకి స్థానం లేదు శుద్ధీకరణ చేయలేదు శుద్ధీకరణ చేయబడకుండా మోసంతో ద్వేషంతో పగతో నిండిపోయి ఉంది అలాగైతే ప్రయోజనం లేదు పాత హృదయాన్ని కొత్త హృదయంగా మార్చగలిగిన ప్రభువుని ఆశ్రయించు ఈ క్షణమే పాపముతో నింపబడిన హృదయాన్ని ప్రభువు పాత సన్నిధులు అర్పించు దానిని కొత్తదిగా మార్చివేసి నూతన జీవితాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తాడు ఆ ప్రియ ప్రభు కలువరి సెలవులో మరణించి మన పాపాల కొరకు దేవుని గుర్రెప్పిల్లగా వధించబడింది మన పాపముల నుండి మనకు విమోచన కలుగు చేయటకే కనుక మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేయగలిగిన ప్రభువుని ఈ సమయంలో ఆశ్రయించి ఈ కొత్త సంవత్సరంలో క్రీస్తు యేసు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి అని వాక్యం చెప్తున్న ప్రకారముగా క్రీస్తులో నీవు నిలిచి ఉండి నూతన సృష్టిగా మార్చబడి ఆ అనుభవములో దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రేమను తరించి ఆస్వాదించి కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ముగిస్తున్నాం దేవుడు తన మాటలను దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రభువ మీరు అందించిన వర్తమానమునకై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం వెత్తుబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపు చేయండి అపవాది దొంగిలకుండా కంచి వేసి కాపాడండి వాక్యమును ఆలకించిన మా ప్రియులందరినీ కూడా మీ దీవెనలతో నింపండి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో మా ప్రియ ప్రభ పాత బ్రతుకును పాతి పెట్టి ఒక క్రొత్త జీవితమును ప్రారంభించినట్లుగా మా ప్రవర్తన మా హృదయం మీకు అంగీకారముగా ఉండునట్లు కృపను దయచేయమని కూడా వేడుచు ఉన్నాం కార్యక్రమమును సమర్పించిన సమర్పకులను ఆశీర్వదించండి సేవకులు వారు చేయుచున్న పరిచయను వృద్ధి చేయండి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో తండ్రి టెడ్డి టీవీ ఛానల్ను యాజమాన్యం సిబ్బందిని కూడా మీ దగ్గరికి నష్టములతో దీవించండి క్రొత్త సంవత్సరం మాకందరికీ కూడా మీ యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదముల చేత నింపి అందించమని కూడా వేడుచు ఉన్నాం ఇది ఒక దయా కిరీటమని భావించి క్రీస్తు ప్రభువులో మేము మరింతగా బలపడుటకు ఒక చక్కటి అవకాశమని భావించి మరింతగా ప్రభువులో స్థిరపడుటకు సహాయమును దయచేయమని సంఘమును పరిచయను విస్తరింపచేయమని ఈ మనవులను మా ప్రభువును రక్షకుడైనే సుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్